ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு சுட்டனேம் நாங்கள் இன்றைக்கி நியூ இயர்னால் நியூ இயர் ஸ்பெஷலாக மட்டன் பிரியாணி செய்யலான்னு நாங்கள் யோசித்து மட்டன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் சரி அந்த மட்டன் பிரியாணி செய்ய போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்கவே மறக்காதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சரி இப்போ நம்ம மட்டன் பிரியாணி செய்ய போகலாமா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நியூ இயர் ஸ்பெஷலாக நம்ம மதியானத்துக்கு லன்ச் என்ன பண்ண போகிறோன்னா மட்டன் பிரியாணி சூப்பராக பண்ண போகிறோம் சரி வாங்க நம்ம பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாத்திரத்தை வச்சாச்சு குக்கரை வச்சுருக்கேன் குக்கர் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் குக்கர் சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் பிரியாணிக்கு ஊற்ற போகிறோம் இன்றைக்கி நியூ இயர்னால் நம்ம வருஷத்து முதல்லி ஒரு லன்ச் பெஸ்ட்டாக சாப்பிட்ணும் அதை நான் பிரியாணி செய்கிறேன் சிம்பிளான மட்டன் பிரியாணி என்ன காயட்டும் என்ன காஞ்சோடனே நம்ம போட வேண்டியது எல்லாத்தையும் லைனாக போட்டுடலாம் என்ன காஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சோம்புலேருந்து ஆரம்பிப்போம் சோம்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் சோம்பு கொஞ்சம் பொரியட்டும் ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு கிராம்பு போட்டுக்கலாம் ரொம்பவும் மசாலா சேர்க்க வேண்டாம் ரெண்டு பிரிஞ்சி எல்லாம் போட்டுக்கலாம் பட்டை சின்ன துண்டு போட்டுக்கலாம் மராத்தி முக்கு ஒன்றே ஒன்று போதும் கொஞ்சம் கல்பாசி நல்லா எண்ணெயில் பொறிஞ்சு வரட்டும் நல்லா எண்ணெயில் பொறிஞ்சிச்சு பச்சை மிளகா போட்டுடலாம் இப்போவே அந்த வாசனை பயங்கரமாக வருது மசாலா வாசனைலாம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க ரெண்டு ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம் இல்லைதான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை தூக்கி அதில் போட்டு பிரியாணியாக ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா வேகணும் வெங்காயம் எண்ணெயோட நல்லா வெந்தா தான் நம்மளுக்கு ஒரு பிரியாணி டேஸ்டாக கிடைக்கும் வெங்காயம் வேகிறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணணும்ல கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுட்டோம் நல்லா வதக்கி விடுவோம் எந்த சமையலுமே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பொறுமை இருந்தால் நல்லா இருக்கும் சமையலே நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் அவசரப்பட்டு செஞ்சால் நம்மளுக்கு சமையல் நல்லாவே வராது ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த வெங்காயத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கலாம் ஆ இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக நம்ம வதக்கணும் அதுக்கு தான் சொன்னால் டைம் கொடுக்கணும்னு நல்லா வெந்துருக்கு இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு மூணு பெரிய சைஸ் தக்காளி போட்டு நல்லா பிரியாணிக்கு வதக்கிடலாம் இதே மாதிரி மேஷ் ஆகணும் நல்லா கொக் ஆகணும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு டைம் கொடுக்கலாம் தட்டு போட்டு மூடிடலாம் இப்போ தக்காளி வெங்காயம் நல்லா குக்கா இருக்கான்னு பார்ப்போம் ம் சூப்பராக மேட்ச் ஆகிருக்கு தக்காளி வெங்காயம் மற்ற அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லாவே பிளண்ட் ஆகிருக்கு நல்ல ஒரு வாசனை வருது இந்த அளவுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதா இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை எடுத்து போட்டோம் பூண்டு போட்டோடனே தனி ஒரு ஸ்மெல் நல்ல பச்சை வாசனை போக போட்டுக்கலாம் இதில் நம்ம நெய் எதுவுமே சேர்க்கவே இல்லை அந்த நெய் கொழுப்பு தேவையானது எல்லாமே நம்ம அந்த கறி மட்டன் பிரியாணி தானே செய்கிறோம் மட்டனில் இருக்குது எக்ஸ்ட்ராவாக ஊற்றி நம்மளுக்கு நிறைய கொழுப்பு சேர்த்துக்க வேண்டாம் தேவைப்படுறவங்க நெய் ஊற்றிக்கோங்க நம்மளுக்கு அந்த கறியில் நெய் இருக்கிறனால தேவையில்லை
நல்லா மேஷ் ஆயிடுச்சு இதுவும் புதினா கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த புதினாவை நல்லா நம்ம க்ளீன் பண்ணி தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு வாட்டி அலசிட்டு அதில் போட்டுடலாம் புதினாவில் கொஞ்சம் மணல் இருக்கும் இதனால் பார்த்துக்கோங்க புதினா போட்டுடலாமா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த புதினாவை போட்டு அதுக்கு கூடவே கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை நம்ம தூவிடணும் போட்டு அடுப்பு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கலரி விடலாம் இந்த புதினா கொத்தமல்லி போட்டோடனே அது இன்னும் ஒரு நல்ல மனத்தை கொடுக்குது இப்போ எப்போ போல் நம்ம மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் முக்கால் டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ரொம்ப போட வேண்டாம் பிரியாணி மசாலா ஒரு ஸ்மெல் பரவமாக இருக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் நம்மளுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் இப்போ தைக்கி நான் ஒன்றே முக்கால் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வேறு போட்டிருக்கேன்ல அதனால் காரம் பார்த்துட்டு கடைசியில் தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அந்த எண்ணெயிலையே இந்த டைம்ல ஒரு மூணு டீஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் தயிர் போதும் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த பிரியாணியில் வந்து நான் வீட்டு அரிசி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இந்த கப்பில் தான் அளந்துருக்கேன் ஸோ நம்ம இப்போது மட்டன் வேக வச்சு தண்ணி வச்சுருக்கோம்ல மட்டன் வாங்கி வேக வச்சு தண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் வீட்டு அரிசினால் நம்ம ஒரு கப்புக்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டு போடுவோம் ரெண்டு தண்ணி ஊற்றுவோம் ஒரு கப்பு அரிசி போட்டால் ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றுவோம் அதே மாதிரி நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எத்தனை கப் அரிசி போடுறீங்களோ அத்தனை கப்பு தண்ணி மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் கொஞ்சம் குறைச்சி ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அந்த மாதிரி இந்த ஜூஸ் ஊற்றிக்கோங்க கறியில் இருக்கிற அந்த பேக் வச்சு தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க அப்போ நல்லா இருக்கும் நான் ரெண்டு கப்பு மட்டும் ஊற்றுக்கோங்க ரெண்டு கப்பு தண்ணி கறி வேக வச்சு தண்ணி ஊற்றியாச்சு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நான் வந்து ரெண்டரை கப்பு அரிசி போட போகிறேன் இப்போ ரெண்டரை கப்பு அரிசிக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கப்புக்கான தண்ணி கறி வேக வச்ச தண்ணியை ஊற்றிட்டோம் இப்போது மீதி கப்புக்கான அரிசிக்கான தண்ணியை ஊற்ற போகிறேன் மொத்தம் அஞ்சு கப்பு தண்ணி ஊற்றணும் அதில் ரெண்டு கப்பு போயிடுச்சு இப்போ மூணு கப்பு ஊற்றணும் சாதா தண்ணி மூணு கப்பு ஊற்றிடுறேன் நாலு கப்பு ஆகிடுச்சி இது அஞ்சாவது கப் ஊற்றியாச்சு இதுவே நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ்னால் ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி தான் ஊற்றுவோம் வீட்டு அரிசினால் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ரெண்டு கப்பு ஊற்றுறோம் இப்போ தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ நல்லா கொதி வரணும் கொதி நல்லா வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அந்த கறி போட்டுடலாம்
வச்சு இப்போ அடுத்து ஒரு கொதி வரட்டும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட்டோம் பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் கொதி வர டைம்ல எலுமிச்ச பழத்தை ஒழிஞ்சிடலாம் இப்பவே பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி ஒரு நல்ல வாசனை நான் ரொம்ப லைக் பண்றது வீட்டில் செய்கிற பிரியாணி மட்டும்தான் வெளி பிரியாணி எனக்கு அவ்வளவா பிடிக்கும் ஆனால் திகட்டிடும் வீட்டு பிரியாணி நம்ம வச்சு வச்சு சாப்பிடலாமே நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போ இந்த கொதி வந்துருச்சுல மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டை போட போகிறோம் என்னது அரிசி அரிசி தைக்கி போட்டுடலாமா நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் அரிசி போட்டாச்சு இப்போ காரம் உப்பு செக் பண்ணுற டைம் இப்போ காரமும் உப்பும் கரெக்டாக இருக்குது செக் பண்ணிட்டேன் இனி நம்ம இந்த ஒரு கிளறு கிளறிட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு நாலு விசில் வரணும் இது வீட்டு அரிசினால நான் நாலு விசில் வரணும் நாலு விசில் அதை அடிச்சு வர்றதுக்குள்ள சைட் பை சைட் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம ரைட்டா செய்ய போறோம் ரைட்டானா என்ன பெரிய விஷயம் கிடையாது தயிர் பச்சடி தயிர் பச்சடி செய்ய போறோம் ஏன்னா பயங்கரமா பசிக்குது டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஃபாஸ்டா செய்வோம் இந்த தயிர் பச்சடி வச்சு நம்ம பிரியாணி சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு நல்லா டைஜஷன் இதில் வெங்காயம்லாம் இருக்கனால நம்மளுக்கு உடம்புக்கு குளிர்ச்சியும் கூட ஸோ கடை 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 கடைன்னு நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு நாலு விசில் அடித்தோன்னே ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ தயிர் பச்சடிக்கு அந்த வெங்காயம் கட் பண்ணி நல்லா ஒதுக்கணும் எவ்வளோ தயிர் வேணுமோ போட்டாச்சு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நாலு விசில் முடிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட வெரைட்டாகவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து வெள்ளரிக்காயெலாம் கட் பண்ணி போடுவாங்க இப்போ வந்து கோல்டு டைம்னால நான் வெள்ளரிக்காய் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் தேவைப்படுறவங்க போட்டுக்கோங்க இதோட என்னென்ன சேர்த்து போடணுமோ போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இது வரைக்கும் போதும் விசில் முடிஞ்சிருச்சு லைட்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாமா ஒன் டூ த்ரீ நல்ல சூப்பராக வந்திருக்கு லைட்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம் பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப போட்டு குழப்பிடாம லைட்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம் நாலு ஓரத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுப்போம் பாருங்க நம்ம வீட்டு அரிசிலி நல்லா வந்திருக்கு பிரியாணி கறியும் நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா வெந்திருக்கு சரி எல்லாருமே வாங்க நம்ம சாப்பிட்லாம் இப்போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்பிளே பவுனில் கொண்டு வந்துடுறேன் அதில் நம்ம பார்க்கலாம் ஆவி பறக்க 
சுட சுட நம்ம மட்டன் பிரியாணி சூப்பராக யம்மியாக ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கு மேலே லைட்டாக நம்ம ஒரு ஃபினிஷிங் டச் கொத்தமல்லி தலைகளை தூவிடலாம் அதே மாதிரி ரைட்டா மேலேயும் கொஞ்சம் தூவிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் வாங்க எல்லாரும் அருமையாக சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஸ்பெஷலுக்கு போட்ட மட்டன் பிரியாணி வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பிடிச்சிருந்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் எல்லாருமே வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கட்டும் புதுசாக பார்க்குறவங்க பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு ஒரு புது வீடியோக்கள் வரும் மிக்க நன்றி பாய்